বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের চতুর্থ অধ্যায় মেজর্স অফ ডিসপারশান বা মেজর্স অফ ভেরিয়েন্স বা বিস্তার পরিমাপ এই অধ্যায়ের আজকে আরও একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স বা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স বা সিভি তো এটা সূত্রটা আগে আমরা একটু দেখে নেব সিভি ইকুয়াল টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিভাইডেড মিন ইন্টু হান্ড্রেড বা সিগমা ডিভাইডেড এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড তো আমরা সাধারণত জানি যে এই সিভি দিয়ে আমরা দুইটা চলকের মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি যেটা আমি আগে টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছিলাম তো সেটা দুটি দুইজন ক্রিকেটার হতে পারে দুইজন প্রোডাক্ট হতে পারে দুইটি শেয়ার হতে পারে দুইটা চলকের মধ্যে গুণগত কিছু পার্থক্য আমরা এর মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি যেমন কার ইফিসিয়েন্সি বেশি বা কার দক্ষতা বেশি কার রিলায়বিলিটি বা বিশ্বস্ততা বেশি কার কনসিস্টেন্সি বেশি কার সাফিসিয়েন্সি বেশি এই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে নির্ণয় করতে পারি তো আজকে একটা অঙ্ক সলভ করব যেখানে এই সিবিটা ইনডাইরেক্ট মেথডে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় কারণ আমি আগে টিউটোরে বলেছিলাম যে সিবি নির্ণয়টা সাধারণত দুইটা মেথডে করা যায় একটা হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড একটা ইনডিরেক্ট মেথড তো আজকে দেখাবো ইনডিরেক্ট মেথডের মাধ্যমে একটা অঙ্ক সলভ করে দেখাবো কীভাবে করতে হয় তো আমরা একটা অঙ্কে চলে যাব আচ্ছা এই অঙ্কটি দুই সালে এসে গেছে এছাড়াও আরও অনেকগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় চলে এসছে অঙ্কটি এই জন্য অঙ্কটি নিয়ে আলোচনা করছি এ ইফিসিয়েন্ট ইনভেস্টর ওয়ান্স টু পার্সেস অফ এ অ্যান্ড বি শেয়ার হুইজ কোম্পানির শেয়ার আর ভেরিয়েবিলিটি ফলোইং ইজ দ্য শেয়ার প্রাইস টাকা অফ এ ইয়ার একটা বছরের দুইটা কোম্পানির শেয়ারের সূচক এখানে দেওয়া আছে বা দুটি মূল্য দেওয়া আছে এখানে তো এখানে বলছে যে হুইজ কোম্পানির শেয়ার পার্সেস বাই দ্য ইনভেস্টর অ্যান্ড হয় একজন বিনিয়োগকারী কোন কোম্পানির শেয়ারটা ক্রয় করা উচিত এবং কেন ক্রয় করা উচিত আচ্ছা তো যার ভেরিয়েবিলিটি বেশি আমরা সচরাচর সেই কোম্পানির শেয়ারটা ক্রয় করি অর্থাৎ একজন বিনিয়োগকারীর জন্য সেই কোম্পানির শেয়ারটা ক্রয় করা উচিত বা সেই কোম্পানির শেয়ারটা বেশি লাভজনক ক্রয় করা যার ভেরিয়েবিলিটিটা বেশি তো আমরা এই ভেরিয়েবিলিটি সাধারণত নির্ণয় করতে পারি এই সিভির মাধ্যমে অর্থাৎ যার সিভিটা বেশি তার ভেরিয়েবিলিটিও বেশি তো যে কারণে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে কার ভেরিয়েবিলিটি বেশি সেটা নির্ণয় করার জন্য এই দুইটা চলকের সিভি নির্ণয় করে নিতে হবে তো এখানে আমরা যে সিভিটা নির্ণয় করব সেটা ইনডাইরেক্ট মেথডে বা ইনডিরেক্ট মেথডে সিভিটা নির্ণয় করব এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা ডিরেক্ট মেথডে না করে কেন ইনডিরেক্ট মেথডে করব তো এখানে দুইটা মেথডের মধ্যে আমরা সেই সময় ইনডিরেক্ট মেথডটা করব যখন এই ডিজিটগুলো বা এই সংখ্যাগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে তার মানে এখানে এক হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ একটা সংখ্যা তো এই সংখ্যাটা যদি দুই সংখ্যার বা এক সংখ্যার থাকতো তাহলে আমরা খুব সহজে ডিরেক্ট মেথডে করে যেতে পারতাম কারণ আমরা জানি যে ডিরেক্ট মেথডে করার সময় এই সংখ্যাগুলোকে সরাসরি বর্গ করতে হয় তো এই সংখ্যাটিকে যদি আমি ডিরেক্ট মেথডে করি বা সরাসরি বর্গ করি তো তার মানটা অনেক বড় হয়ে যাবে সে কারণে আমরা যখন সংখ্যাগুলো অনেক বড় হবে বা বড় থাকবে অঙ্কে তখন আমরা এই ইনডিরেক্ট মেথডে করব এখন এর পরও যদি আপনি ডিরেক্ট মেথডে করেন তো সেটা ভুল নেই আচ্ছা তো আমরা এখন এটাকে ইনডিরেক্ট মেথডেই করব তো ইনডিরেক্ট মেথডে করার সময় আমরা আগেই বলছিলাম যে ডিরেক্ট মেথড ইনডিরেক্ট মেথডের মধ্যে শুধু পার্থক্য হলো এটাই যে ইনডিরেক্ট মেথডে আমরা এই বিচ্যুতি সংখ্যা বা ডির মানটা বের করি না কিন্তু ডিরেক্ট মেথডে বের করি না আর ইনডিরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে আমাদের এই ডির মানটা বের করে নিয়ে করতে হয় তো শুরু করি আমরা যদি এটাকে সলিউশন করি সে অ্যাট ফার্স্ট আমরা এরকম একটা ছক করে নেব দুইটা পার্ট যেখানে এক পাশে অ্যাট ফার্স্ট এরকম দুইটা পার্ট করে নেব যেখানে এক পাশে শেয়ার কোম্পানি প্রাইস এ থাকবে আর এক পাশে কোম্পানি বি এবং এখানে তিনটা ঘর করে নেব আমরা এখানে প্রাইসটাকে আমরা এক্স ধরে নেব অর্থাৎ আমাদের যে চলকটা দেওয়া থাকবে এটাকে আমরা এক্স ধরে নেব তারপরে ধরে নেব ডেভিয়েশান বা ডি আর পরে তার স্কোয়ার ঠিক একইভাবে প্রাইসকে ওয়াই ধরে নেব বি কোম্পানিকে আর তারপরে যে ডি এটাকে আমরা ডেভিয়েশানকে বা বিচ্যুতি সংখ্যাকে ডি ধরে নেব এবং তারপরে ডি স্কোয়ার এই তিনটা মান আমাদের প্রয়োজন এখন আসা যাক যে এই ডেভিয়েশান বা ডি বা বিচ্যুতি সংখ্যাটা আমরা কীভাবে বের করব তো বিচ্যুতি সংখ্যা বের করার জন্য আমরা এই সূত্রটা সাধারণত ইউজ করবো এক্স মাইনাস এ ডি ইকাল টু এক্স মাইনাস এ এখন এই এটা 
ए हे एज्यूम बेवारेज वनमित कर ये चलक एक्सर जो वन के धरे अपनी जे वन के धरू ना क्या अन्सार सब समय एक ही थको तो जो जो वन के धरे नेब हमें एखे तीन सौ षाट के धरे निल अच्छा जो तीन सौ षाट के धरे नहीं सूत्रे मानगुल बसाई ये डर मानट पे जाब एट फार्ष्ट माना जो बेर करते चाहिए तो से क्षेत्र में एक्सर मान हो जाए एक्सर मान तीन सौ पंदो और एर मान तीन सौ षाट अर्थात तीन सौ पंदो अर्थात एक्स थे जदि एर मान तीन सौ षाटा वियोग करी माइनस पैंतालिस पा ठीक एक ही भाव पर तीन सौ बीस जदि तीन सौ षाटा वियोग करी माइनस चल्लिस पे जा प्रत्येक मान हमें बेर नीब तीन सौ पंचाश थ कारण य माना जो बेर करब तक एक्सर मान है तीन सौ पंचाश और एर मान है तीन सौ षाट ठीक एक ही भाव तीन सौ पंचाश थे तीन सौ षाट वियोग करी माइनस दस तो यह प्रत्येक मान हमें बेर नीब एबार एर वर्ग कर ले डिएक्स तरह स्कोयर पे जा प्रत्येकटार आलदा आलदा भाव वर्ग कर बड़ कर मान बेर नीब ठीक वायर का एक ही वायर जो मान के धरे नीब एजिंग डेबारे जेखने तीन सौ मैं पंद्रह त्रिस के ए धरे निल सूतरा प्रत्येक एक ही भाव में प्रथम मान बेर करते चाहिए वायर मान है पंद्रह बयाल्लिस तो तरह जो पंद्रह त्रिस वियोग करी ये बारो पे जा ठीक एक ही भाव पंद्रह बस थ पंद्रह त्रिस वियोग कर ले माइनस आठ पे जा तो यह प्रत्येक मान बेर नीब और यटार वर्ग कर डि स्कोर बेर नीब तो ओके एबार् सबग जो कर प्रत्येक मान जो कर लेकिन सामेशन एक्स पा सामेशन डी एक्स पा सामेशन डी स्कोयर पे जा प्रत्येक जो कर मानगुल आलदा आलदा भाव बेर नीब एबार् चले जाब सूत्रे तो सूत्रगुल एप्लाई करार पूर्व हमें टोटाल अंकगल के दुईटा भागे भाग कर कारण ये दुईटा जेहेतु ये दुईटा कम्पानी आटे दुईटा भागे भाग कर सरि फार्ष्ट कम्पानी एर टा बेर नीब एखे कम्पानी एर जेहेतु हमें सीबी सूत्रता करते गईटा मान दरकार एक हे स्टैंडार्ड डिविशन और एक हे एक्स बार मीन तो जे कारण मीन तपर स्टैंडार्ड डिविशन दोटोई बेर नीब तो ये मिन सूत्र एक आलदा कारण हमें एखे इनडिरेक्ट मेथडे निर्णय करब सो इनडिरेक्ट मेथडर क्षेत्र में जस्ट मीन सूत्र है ए प्लस सामेशन डी डिवाइडेड एन जो एखे क्लस इंटरवेल थे मैं थकतो हमारे अंके तो से क्षेत्र में एक सी गुण कर दीते हैं जेहतु क्लस इंटरवेल नहीं सो हमारे सूत्र तो एम है ए प्लस सामेशन डी डिवाइडेड एन ओके तो ए के एर मान बसबित घर जो धरे नहीं तीन सौ षाट तो जे कारण एर मान तीन सौ षाट बस और डिएक्सर मान फाइव एन एर मान हेखने टुएल्व कारण ये टोटाल बारोटा दिन ओ कम्पान शेयर सूचक बारो दिन सूचक देव है एक दुई तीन चार ये गुणले पे जाब एखे बारोटा दिन सूचक बारोटा सूचक देव है जे कारण एन एर मान है एखे बारो तो क्योंकुलेशन कर लेने जस्ट मिनटा पे जाब ए चले जाब स्टैंडार्ड डिविएशने स्टैंडार्ड डिविएशन सूत्र हमें आगे ही शिखे सो एखे स्टैंडार्ड डिविएशन सूत्र बसब सिगम इक्ल टू सामेशन डिएक्स तर स्कोयर डिवाइडेड एन सामेशन डिएक्स बन तर होल स्कोयर एबार जो मानगुल बसाई तो स्टैंडार्ड डिविएशन मान पे जा सीबी सूत्र मान बसब एखे स्टैंडार्ड डिविएशन टोटी सिक्स पॉइंट जिरो फोर और एक्स बारे मान से थ्री हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फोर ओन एखे फोर ओन तो हमें ये क्योंकुलेशन कर लेवन पॉइंट टू सेवेन पार्सेंट ओके ठीक एक ही भाव बीर मानगुल बीर सी भी बेर नहींब ठीक एक ही पद्धति तो यह बीर सी बी आरसे जिरो पॉइंट फोर एट फाइव जेहेतु एखे कम्पानी एर सी भी बड़ो सेवेन पॉइंट टू थ्री यटाई बड़ो सो हम बोलते परि ए कम्पानी सी भी ए कम्पानी 
ভেরিয়েবিলিটি বেশি সুতরাং এ কোম্পানির শেয়ারটা ক্রয় করা উচিত যে কারণে আমরা কমেন্টসটা এভাবে লিখব সেন্স বোথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অ্যান্ড সিবি অফ দ্য কোম্পানি এ ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য কোম্পানি বি বি কোম্পানির থেকে এ কোম্পানির সিবিটা অনেক বড় এন্স দেয়ার ইজ এ গ্রেটার ভেরিয়েবিলিটি ইন দ্য প্রাইস অফ দ্য শেয়ার অফ এ কোম্পানি এ সুতরাং এ কোম্পানির ভেরিয়েবিলিটিটা বেশি ওকে দ্যাট ইজ হোয় দ্য বায়ার শুড বি শুড বাই দ্য শেয়ার অফ কোম্পানি এ সুতরাং এ কোম্পানির শেয়ারটা বায়ারের জন্য ক্রয় করা উচিত তো এই ছিল অঙ্ক এই অঙ্কটি খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক পরীক্ষায় আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষায় অঙ্কটি আসতে দেখছি তো শেয়ারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে শেয়ারের সিভিটা সবসময় বড় হবে সেই শেয়ারটা ক্রয় করা একজন বিনিয়োগকারীর জন্য বেশি লাভজনক বা তার ভেরিয়েবিলিটিটা বেশি তো এই শেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে কারণ আসলে এর নির্দিষ্ট কোনো আমরা নিয়ম পাই না যে কখন ছোটোটা এবং কখন বড়টা নিতে হবে তো কিছু ওয়ার্ড যদি আমরা মনে রাখি আমি আগে টিউটোরিয়ালি বলেছিলাম যে ইউনিফর্মিটি স্টেবিলিটি রিলায়েবিলিটি কনসিস্টেন্সি সাফিসিয়েন্সি এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে যার সিবিটা ছোট তার এই গুণগুলো বেশি হবে আর ভেরিয়েবিলিটি ডিস্টেন্স মানে সরি ভেরিয়েবিলিটি ভেরিয়েন্স এবং ডিসপারশান এই তিনটা ওয়ার্ড বা এই তিনটা গুণ যদি আমাদের নির্ণয় করতে বলে তো সেক্ষেত্রে যার সিবিটা বড় হবে আমরা সেটা গ্রহণ করব যেমনটি এক্ষেত্রে করলাম আর এই শেয়ারের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আমরা বারবারই দেখি যে এখানে আসলে ভেরিয়েবিলিটি বা স্টেবিলিটি রিলায়েবিলিটি বা কনসিস্টেন্সি ডিসপারশান এরকম কিছুই বলা থাকে না এখানে বলা শুধু এরকম বলা থাকে যে হুইজ কোম্পানির শেয়ার পার্সেস বা ইনভেস্টর অ্যান্ড হয় এরকম যে একজন বিনিয়োগকারীর জন্য কোন শেয়ারটা ক্রয় করা উচিত তো এরকম ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় যে আসলে আমরা কোনটা নিব তো সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে শেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই যা মানে যার সিবিটা বড় হবে সেই কোম্পানির শেয়ারটা আমাদের জন্য ক্রয় করা সবসময় লাভজনক তো ওকে আজকে এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরপরও কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করবেন আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ